ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ಗೆ ಉನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರದಾನ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಜಲಖಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾರತದ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಚಿನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಶೂಟರ್ ಜೀತು ರಾಯ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿ ನಾಲ್ಕು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ ಗಿನಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಯೋಡೋರೊ ಒಬಿಯಾಂಗ್ ನುಗ್ಮಾ ಮೊಸಾಗೋ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಂತರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕುರಿತು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಗಿನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಭಾರತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಗಿನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತೆರೆಯುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸಿಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವೇಳೆಗೆ ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಈ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹೆಸರು ಸಹ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಜಲಥಾನ್ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಎಂಆರ್ ರವಿ ಜಲಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಸ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದತ್ತ ಹಕ್ಕಾದ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಸ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಮೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ ಚಲಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವತ್
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಸುಧಾಕರ್ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೀನುಗಾರ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಅರಿವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಮತದಾನ ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸಿಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿನ್ನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತದಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜಾತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೀವಿ ನೂರು ನೂರರಷ್ಟು ನಾವು ಸರಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೀವಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗೇಶ್ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಈಗಿನ ಚುನಾವಣಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಲಹಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕು ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಚ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಮತ್ತೆ ಮತದಾನ ಚಲಾಯಿಸದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸುವ ಮಿಂಚಿನ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಿತು ಯುವ ಮತದಾರರಾದ ಲುಬ್ನಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಮತದಾರಾದ ಸನಾ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಲತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ ವಿ ತೆಗೇಳಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತದಾನ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೋಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೋಬಹುದು ದೇಶದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನಿಯ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಿಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ
ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮುಂಬೈನ ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಮೆಹಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟಾದ ಮಣೂರು ಪಡುಕೆರೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಡಲೋತ್ಸವ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಿತು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭೂತದ ಕೋಲ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕರಾವಳಿ ಕಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಕರಾವಳಿ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆಹಾರಗಳಾದ ಮೀನಿನ ಫ್ರೈ ನೀರು ದೋಸೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖಾದ್ಯಗಳು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜೇತರಾದ ಕೇಶವ್ ಪುತ್ರನ್ ದಂಪತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅತೀವ ಸಂತಸ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿಂದು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನರಸಿಂಹ ಕಡಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರಕಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳ ಸಾಹಿತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಾನಾ ತರಹದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೂಪ ಕರಾವಳಿ ಶೈಲಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿವೆ ಎಂದರು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ನೀರ್ ದೋಸ ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಐದನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶೂಟರ್ ಜೀತು ರಾಯ್ ಚಿನ್ನ ಗಳಿಸಿದರೆ ಮೆಹುಲಿ ಘೋಷ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಪೂರ್ವ ಚಂದೇಲ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷರ ನೂರ ಐದು ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಹ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈವರೆಗೆ ಭಾರತ ಒಂಬತ್ತು ಚಿನ್ನ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೂನಂ ಯಾದವ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ವರ್ಣ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷರ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದು ಮನು ಬಾಕರ್ ಚಿನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀನಾ ಸಿಧು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಪುರುಷರ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು ಎಂಸಿ ಮೇರಿಕೋಮ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್
इक्वेटोरियल गिने इंदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उन्नत नागरिक गौरव प्रदान राज्य विधानसभा चुनाव बीजेपी केंद्रीय चुनाव समित मोदल पट्टी बिगड़े राज्य हलव मतदान जगृति अभियान मंूर वूत जलथॉन कार्यक्रम मूलक अमनवेल क्रीडाकूट मुंद भारत पदक बेटे चिन्ह मुड़ेक शूटर जीतू रॉय नम मु वार्ता प्रसार मध्यान गंटे चंद्रदली नमस्कार